Mpenzi mtazamaji uh, Miss Njema ambaye Bwana anaweza kutubariki na tukaweza kuamka tukiwa wazima. Huo anakuambia ya kwamba atakama umiamuka ukiwa katika hali gani. Shukuru Mwenyezi Mungu tu kwa sababu ya huo uhai. Mungu anaweza kukubariki na uhai kwa sababu hata kama umepitia neno hata kama umeamuka ukiwa unajiuliza nitakunywa nini nitakula nini kuna uwai ambao Mungu ameweza kukubariki na akaweza kukupea ambao kuna mtu mwingine anauliza wewe uwai tu basi shukuru tu Mwenyezi Mungu na hata kama unaumwa labda umelala katika kochi lako unatutazama unauliza huyo Mungu atanifikia siku ngani siku ya leo dakika kama hii Mungu anaweza kukutendea mtambo. Endeleana kuamini, endeleana kumshukuru na kuona ya kwamba anakupenda maana mtoto wake. Basi karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya Baraka na Ndugu TV ambapo ni asubuhi njema ambayo mtumishi wa Mungu Elda Eric Mwasi ataendelea na kutubariki na neno lake ambayo ninaamini ya kwamba litakuwa ni la baraka kwako. Karibu Mwenye, oh, <coughs> karibu tuendelee pamoja. Mimi ni Pastor Lucy Michael. Karibu. Karibu mara tena mtazamaji mpendwa kwa siku jingine Tukazidi na kuendelea na kushiriki katika neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni taa na mwanga wa miguu yetu. Neno la Mungu uzidi na kutupa tumaini. Neno la Mungu uzidi na kutupa nguvu. Maana pasipo neno la Mungu hatuwezi. Nataka tukashiriki neno la Mungu mtazamaji mpendwa kutoka kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa 35 hadi 40 ambako unasema hivi Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni biki? Hao shida? Hao hadha? Hao jaa? Hao huchi? Hao watari? Hao upanga? Kama nilivyoandikwa andikwa kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu afisifiwe mtazamaji mpendwa. Tunapofika katika huo mstari wa 37. Nataka tuendelee wa 38 ambao unasema hivi kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote akitaweza kututenga na upendo wa Mungu upendo wa Mungu upendo wa Mungu ulio mkuu kwa hivyo nataka mtazamaji mpendwa siku ya leo tukaweze kuangazia ujumbe juu ya upendo mkuu. Na kabla ya kuangazia juu ya upendo mkuu, nataka mtazamaji mpendwa twende tukaombe hili Mungu akatupe ufunuo na akazidi na kutuelekeza na kutufafanulia juu ya upendo huu mkuu. Na tuombe. Baba ulie mkuu, twaje mbele zako tukisema wastahili sifa na heshima na utukufu kwa ajili ya siku jema ambayo umetupa ili mimi na mtazamaji mpendwa tukaweze kushiriki ujumbe wa leo ambao umeweza kutuandalia. Tuomba roho wako aliye mwalimu katusaidie kuelewa zaidi na akatufafanulie ili tukaweze kuelewa neno lako kwa jambo ambalo linastahili. Asante maana unatupenda na unatujali. Na ni kwa Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amina. Kama vile mtazamaji mpendwa nimesema ujumbe wa leo ambao tutaangazia ni upendo mkuu. Na mtazamaji mpendwa Upendo wa Mungu ni mkuu. Na upendo wa Mungu tunasema ni mguu maana ni upendo usio bagua, ni upendo ulio bora na ni upendo wa dhati. Na hii inadhihirishwa zaidi tunapoangazia juu ya Yohana sura ya tatu mstari wa 16 ambao unasema kwa jinsi kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mtu hamaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lengo kuu ya kumtoa mwanawe Kristo ilikuwa nini mtazamaji mpendwa? Lengo kuu ilikuwa ni hili tusipotee. Na unajua kupotea ni kupotea katika dhambi. Kwa sababu waona Luka 19 mstari wa kumi inasema 
for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ambaye alikuwa amepotea ni wewe na mimi mwanadamu. Mimi na wewe. Mwanadamu ni yeye ambaye amepotea. Na tunajua amepotea katika dhambi. Na tunajua dhambi ni nini? Dhambi ni kitu chochote kile wewe na mimi tufanyacho hakimbacho hakimpendezi Mungu. Na ndio sababu waona halitoa manawe ambaye alikuwa mkamilifu, ambaye alikuwa hana dhambi ili akaweze kufa pale msalabani na akaweze kuwa suluhisho akaweze kuwa suluhu kwa ajili ya dhambi zetu na sababu jingine ambayo ilifanya ili Kristo uh, ili Mungu atoe mwanawe ni hili tuwe na uzima wa milele unajua kana kwamba kama Mungu hangetoa mwanawe wa pekee ambao tunasema ni upendo mkuu basi wewe na mimi hatungeweza kuwa na ule uzima wa milele. Na ndio sababu nataka kusema kana kwamba hiyo inadhihirisha upendo mkuu. Mtazamaji mpendwa, kama wewe ungeambiwa utoe mwanayo ambaye ni wa pekee, je, ungedhumbutu? Lakini angalia ambaye ni Mungu ambaye anakupenda na nipenda, haliweza kumtoa mwanawe wa pekee kwa sababu alikupenda na alinipenda na hangetaka tukaweze kuangamia ama kupotea. Vile Mungu aliupenda ulimwengu. Mimi na wewe tunapaswa kuonyesha upendo kwa wengine. Haleluya mtazamaji mpendwa. Unaona kama vile vile Mungu alionyesha upendo kwetu sisi. Na zitopaswa kuonyesha upendo kwa wengine waliosoma, wasiosoma, wakubwa kwa wadogo. Matajiri, maskini, tupaswa kuonyesha upendo wetu kwa familia zetu. Mungu ambaye unanitazama baba ulie mahala pale unaonyesha upendo wako kwa familia yako haje mama ulie pale unaonyesha upendo wako kwa familia yako haje pengine unapikia familia yako chakula ambacho ni kizuri zaidi ambacho unkishiriki na familia yako inafurahia hiyo ni moja wapo ya kuonyesha upendo vile wewe na vile wewe baba ulie mahala pale unachukua hatua ya kwenda he Hinge, retreat with your family unatoka pale unaenda matembezi na familia yako hili kaweza kufurahia because you are the man of the house wewe unaonyesha familia yako upendo haje wewe unaonyesha mke wako upendo haje unajua inasemekana kana kwamba the best gift you can give to your children is to love their mother wewe baba ulie mahala pale How much do you love your wife? How much do you love your children? Unajua kazi imefika mahali ya kuchangia wewe uwe upatikani kwa familia yako. Wewe una wakati na familia yako. Nataka kusema hivi, kazi iziwe kizuizi ya kuleta hufa katika familia yako. Ni vizuri kuonyesha upendo hata kama umechoka. Unajua tumefika mahali ambako wale ambao wako na familia tumeachia wafanyikazi kazi ambayo ni ya familia kutunza watoto kuosha watoto hata kuangalia wamesoma haje kule shuleni ni jukumu lako baba mama ulie mahala pale unanitazama na Mungu amekubariki na kazi usiachie jukumu hilo lote mfanyakazi mfanyakazi ni wakukusaidia wakati uko kwa kazi jingine nao naye mtamfanyakazi anashughulikia jingine kwa hivyo nataka kusema hivi upendo wetu usipoe upendo wetu usikaweze kwenda chini kwa sababu ya kazi kwa sababu ya kuwa umeshikana pale nataka kusema hivi create time for your family tenga wakati kwa familia yako kwa sababu unapenda unanilipenda tazama kuna wengi wanatazamia kuwa na familia kama hiyo lakini hawajafanikiwa haujafikia ya mahali ya kuwa na familia kama hiyo mtazamaji mpendwa ni vizuri kuwa na wakati na familia yako kama unaipenda nataka kusema hii mtazamaji mpendwa jinsi Mungu alifanya akamtoa mwanawe si jambo rahisi bali hakutaka mimi na wewe tupotee hakutaka tukaweze kupotea na ni vizuri pia kama vile tumeona tunastahili kuonyesha upendo huo pia na kwa wengine kama kina gani kama watu wa gani wale mavu tunastahili kuonyesha upendo wewe 
umepata kujidhi ku, ku, kuchukua hatua ya kuonyesha ambao ni wale mavu upendo aina gani ama kivipi ambao naishi na wao pale kwa ploti umeweza kuonyesha upendo haina gani maana mara kwa mara pengine umeweza kuwa na chakula na wao wana chakula kwa nini usikaweze kuwasambazia kwa nini usikaweze kushiriki nao na kuweza kuwagawia ili hali waenda kutupa pale kwa taka mtazamaji mpendwa tushiriki na wale wengine tuonyeshe upendo kwa wengine kama vile Mungu alionyesha upendo ulio mkuu kupitia kwa Kristo Yesu pia nawe na mimi tuonyeshe upendo ulio mkuu mtazamaji mpendwa pia walio wangonjwa umepata kuonyesha upendo haje ile hali ya kuwatembelea pale hospitali pale nyumbani na kuomba pamoja na wao hiyo ni moja wapo ya njia ya kuonyesha upendo unaweza kwenda uombe uombe pamoja nao na pia uweze kuwatia nguvu kupitia neno la Mungu bwana Yesu asifiwe mtazamaji mpendwa ni vizuri kuonyesha upendo kwa walio wangonjwa pia ni vizuri kuonyesha upendo kwa mayatima pia wajane ni lini uliweza kushiriki na mayatima chakula ni lini ulio shiriki na mayatima kwa kusoma neno ama kwa kuomba pamoja na wao ni vizuri kuchukua hatua na kuonyesha upendo kwa hao walio mayatima maana pia nao wanahitaji kuonyeshwa upendo maana pia hao ni sehemu ya Mungu wao pia ni familia ya Mungu angalia pale ambao wako magerezani wao ni watu kama wewe prisoners are people too they need to be shown love ni lini uliweza kwenda pale ukaweza kuomba na wao pengine ukawapelekea msaada mmoja au jingine ni vizuri mtazamaji mpendwa kuangalia jinsi tunaweza kuonyesha upendo na kwa wengine ambako tumeweza kusoma katika somo ya leo Warumi sura ya nane msari wa 30 na tano hadi arobaini waona ukituangazia pale ambapo umeweza kutuambia haji umeweza kutuambia hivi ni nini ni ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo je ni diki hao shida hao hada hao njaa hao uchi hao hatari hao upanga nani na ongezea na kusema hao uchumi maana tunajua kana kwamba uchumi umeweza kupanda sana mtazamaji mpendo lakini upendo wa Mungu ulio mkuu utatusaidia tuweze kustahimili utatusaidia hata kama inji itabadilika najua upendo wa Mungu ulio mkuu utaweza kuwa pamoja nasi hata hacha tukaweze kuangamia Mungu aweze kubali tukaweze kuangamia na ndio sababu waliweza kumtoa mwanawe tukaangamia maana alitupenda na kama alitupenda akamtoa mwanawe je na uchumi ataweza kuhalalisha tuzidi na kumtazamia tuzidi na kuwa na imani 48 inasema hivi kwa maana nimekusha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio upendo wa Mungu katika Kristo Yesu bwana bwana wetu. Unajua ni vizuri kujua kana kwamba Mungu anakujali, Mungu ananijali. Na wezi kuachilia tukaweze kuangamia. Na ni vizuri kujua kana kwamba ako pale kutushughulikia. Ako pale kuhakikisha kana kwamba kila kitu iko sawa. Maana Bwana ndiye mchungaji wako. Ukiangalia katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza. Na pale maandiko inasema hatutapungukiwa mtazamaji mpendwa kama Bwana ndiye mchungaji basi kwa nini tukaweze kufadhaika tusifadhaike dugu tusifadhaike dada tusifadhaike baba tusifadhaike mama tusifadhaike mtazamaji mpendwa kwa sababu Mungu akiwa upande wetu ni nini kitakacho tutenga na yeye tuonyeshe upendo wa kweli kwa kila mmoja ambaye tuko naye hata ni vizuri kuonyesha upendo hata kwa wafanyikazi ambao tuko nao. Unajua niliangalia juzi nikaona mahali pengine niliweza kutembelea. Nikaona wale ambao wako pale hata mfanyikazi atiashiriki chakula kile ambacho ameweza kupika pale jikoni. 
ako na chakula chake na familia iko na chakula chake mtazamaji mpendwa hiyo si vizuri ili Mungu akaweze kutubariki ni vizuri kushiriki chakula kwa pamoja meza moja hata na mfanyi kazi maana yeye pia ni mtoto wa familia fulani na anahitaji pia kuonyeshwa upendo tuwaonyeshe upendo maana Mungu alionyesha upendo mkuu kwetu kwa nini tu sikaweze pia kuonyesha upendo nikaona pia wengine wakifunja pengine vifaa vya jikoni hati wanalipizwa jamani ni vizuri hao ni vibaya mtanzamaji mpendwa si vizuri kamwe ni vizuri kujua kana kwamba huyo ni mtoto huyo ni mfanyikazi na ni mmoja wapo wa hiyo familia yako mtunze kama vile unatunza waboma yako hata ni vizuri nilifurahi nilipoona mmoja ambaye alichukua usukani na akaweza pia kuelimisha mfanyikazi ambaye anamsaidia pale na kuweza kumlipiza akamsaidia akaenda kusomea mambo ya kompyuta na akafurahi sana tafadhali mtanzamaji mpendwa ni vizuri pia kujua kana kwamba wale wafanyikazi tunao pale nyumbani tumejaliwa na Mungu kuwa nao pia wanahitaji kuonyeshwa upendo Bwana Yesu asifiwe tunapomalizia ujumbe wa leo nataka kusema hivi ili kudumisha upendo to sustain love let's pray together as a family ni vizuri kuomba pamoja kama familia ili kudumisha upendo ni vizuri kushiriki chakula pamoja si mmoja anakulia jikoni mwingine yako pale sitting room to there pamoja watoto wanakulia nje no let's feast together as a family let's feast together tukule pamoja ili kuweza kudumisha upendo tufanye nini let's create time out together wewe baba ni lini uliweza kupeleka familia yako pale nje time out na mume wako na mke wako na watoto na mfanye kazi pia pale let's do that and god will bless us what else can do to sustain our love let's forgive one another ni vizuri kuweza kusameheana maana tukisameheana Mungu atazidi na kutuinua atazidi na kutupeleka mbali na sisi na tutazidi na kuinuliwa lastly when did you make a surprise for your family father ama baba unayenisikiliza mama unayenisikiliza ni vizuri maana hizo zote zitachangia upendo katika familia hivi hizi yetu tunapomalizia ni vizuri kujua kana kwamba mtazamaji mpendwa tulivyojifunza katika ujumbe wa leo sisi ni mwili mmoja sisi ni mwili mmoja na tunapoangalia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tatu inasema nini tunapoangalia pale katika Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tatu mstari uh, wa kwanza uh, hadi wa nane waona pale ikiangaziwa juu ya vile kila mtu na eti mamlaka iliyokuwa kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na ile iliyopo amuriwa kwa nini tunaambiwa hivyo maana unajua mtanzamaji mpendwa wa Korinto ni mizani ya kujioji na uchukue hatua hebu tutafakari pamoja kwa sababu tunaambiwa kana kwamba upendo upendo ulio dhahiri utaonyeshwa pale hebu uangalie vile wa Korinto inapata kusema maana si zote ni wa mwili mmoja tupendane kama vile Kristo alivyopenda kanisa naye Mungu atazidi na kutuinua mtanzamaji mpendwa baada ya kujioji umeona nini kwako ambayo ungependa kualalisha ama kurekebisha hebu Mungu akakuinue na akakuweke katika kiwango kingine pengine uko pale na hujaokoka na ungependa kuomba Mungu akupe ule uhusiano na ye. naomba kaombe hili hombi nyuma yangu sema bwana Yesu naja mbele zako najua mimi ni mwenye dhambi naomba ukafute jina langu kwa kitabu cha walio kufahama cha kitabu cha wasio hai na ukaandike jina langu katika kitabu cha walio hai najua mimi ni kiumbe kipya kuanzia siku ya leo naomba ukani ukaenende nami nami nikaenende nawe wewe ulie mahala pale na umeomba hiyo hombi jua kana kwamba umefanyika mwana katika familia ya Mungu tafuta mahali kanisa ukashiriki 
ili ukazidi kuendelea na kukua kiroho na ukazidi na kuendelea na kujua mapenzi ya Mungu. Wewe uko pale mtazamaji mpendwa naomba pia tukaweze kuomba kwa pamoja ili Mungu akazidi na kukusaidia kuonyesha upendo na kwa wengine. Na tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo tunawasande na shukurani kwa ajili ya ujumbe wa leo ambao umetufikia kwa njia ambayo ni ya kifahari. Tuomba neno lako likazidi kuwa mwanga na taa kwa ajili ya njia zetu ili mfalme tukaweze kudumisha na tukaweza mfalme kuweka katika matendo ujumbe wa siku ya leo. Asante mfalme maana umwema na ni kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amina. Asante mtazamaji mpendwa tuliyeshiriki neno kwa pamoja. Naomba Mungu azidi na kukuinua na kukutembelea wapo pale nyumbani, wapo pale kazini, wapo pale masomoni mwanarika, wapo pale ambako upo mtazamaji mpendwa. Na najua kana kwamba Mungu anao sababu yako na atazidi na kukuinua na kukutembelea. Naomba pia Mungu akazidi na kupanua na kubariki kituo chetu cha Udugu TV ambacho kimekuwa baraka kwa wengi kupitia kueneza habari jema. Asante na Mungu akubariki hadi siku jingine. Shukran. Mtazamaji wangu, ni kweli kabisa upendo wa Mungu ni mkuu kwetu. Ni neno ambalo limeweza kututia moyo. Likaweza kutuongezea hata dunia ifikie wapi hata maisha ya hata gharama ya maisha ipande ifikie wapi upendo wa Mungu ni mkuu kwetu na hakuna kile ambacho kinaweza kututenganisha na huo upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu kumbuka ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu na Mungu anakujua Mungu anakuelewa hata dunia ifikie wapi Kumbuka ile tu kwamba upendo wake ni mkuu kwetu. Na hata mtu mwingine akwese kukupenda, kuna Mungu ambaye anakupenda. Maana upendo wake ni mkuu kwetu. Basi inakutakia siku njema ambayo imenjaa baraka zake Mwenyezi Mungu hadi hapo kesho tuendelee na kubarikiwa pamoja. Mimi ni Pastor Lucy Michael nikikwambia ya kwamba neno ya Mungu yakaweze kukufikia mahali ambapo upo bye bye